。我陈师傅每次到别人家里面去干活，如果不带点东西回去，就会感觉心里空空的。今天我们就把东家的柚子全部砸回去，一次就砸这么多的柚子，根本就吃不完。哦吼，陈师傅开挖机，只开辣挖机。今天这个东家他想在这里修一个挡土墙，这活还没有开始干，又收到了一包烟。在人情世故这一块，我还是很佩服我们这边的东家，出来开个挖机，每天都能够收到各种各样的东西，像那些毛巾啊、烟啊，我根本就不要去买，差不多是每天都能够收到。咦，这个大哥是什么时候跑过来的？吓我一跳！我仔细一看，原来他是在这些草里面找南瓜。我说：“这位大哥，这些南瓜是我挖出来的，你怎么可以把我的南瓜拿走？既然你拿走了东家的南瓜，那我就拿东家的柚子。大家说这样才公平嘛，对不对？”嘿嘿嘿嘿，这么多的柚子，等下下班全部带回家，陈师傅的小美丽肯定会夸我很顾家。先把它放到拖车上，我们继续去干活。哎，这里还有两个南瓜。正当我准备下去捡的时候，刚才那个抢我南瓜的大哥又来了。你这个两个南瓜不要跟我抢啊！放到我滚滚要要滚了，放到我拖车上面去啊！不要抢我的南瓜、啊！<笑>又把我的南瓜抢了，那个老妞！连续两次被别人抢了四个南瓜，我现在干活的心情都没有了。你们看，又被他拿走一个。我说这位大哥，拿到你就这么喜欢吃南瓜吗？就不能够留一个给我吗？能够在陈师傅眼皮底下抢东西的人，你还是第一个。我把坡上的草清理干净之后，然后就在坡上挖了一个挖机能够通过的平台，这样挖机才能够在坡上炸平。接下来我们就开始挖挡土墙地基了。今天这个东家他是一个老奶奶，他只有一个人在家，什么都不懂。挡土墙的地基，我问他挖多宽、挖多深，一问三不知。他说我干这种活比较多，你觉得要挖多宽、挖多深，由你自己决定。把这个事情就完全交给了我。然后东家又跟我说，他资金不是很足，这条三米多高的挡土墙，他可能只修一米多高，等以后他有了钱再修。哎，在这里发现了一个好东西，本来想先把它放到一边，等一下带回家，结果一个不小心就滚下来了，这个宝贝就摔坏了，好可惜呀、啊。下面那一块地是别人家的，东家隔个两三米就埋了一块石头，他跟我说，挡土墙的地基就挖在石头的里面。千万不能够把石头挖掉了，不然就扯不清了。我把挡土墙的地基挖好之后，老奶奶她说想把这挡土墙包给我，这个我哪敢包啊？我包一次就亏一次。从今以后我再也不包挡土墙了。我帮他把地基挖好之后就走了，要他去包给别人做。过了三天，我经过这里的时候，这个挡土墙不知道被哪个同行包下来砌好了，还真的只砌了一米多高。也不知道那个同行是挣了还是亏了，给大家前后对比一下，本来这里全是草，砌了挡土墙之后，一下就好看多了。感谢大家的收看，我们下回见。你敢相信，一条这样的挡土墙又被我包亏了？四个人加一台挖机，五天时间砌了五十四方石头。大家给我看一下，问题到底出在哪里？哦吼，陈师傅开挖机，只开那挖机。今天这个东家房子前面需要建一个挡土墙，他说怕我磨洋工，所以要把这个挡土墙包给我。自从上次包挡土墙，我吃了亏。本来呢，我是再也不包挡土墙了的。但是这个东家说，只要我帮他把这个挡土墙砌好，他说他截屏还要打混凝土，让我挖机给他搅拌混凝土。我想了想，可以在这里做两件事，就算这个挡土墙没有挣到，一个这么大的屏要打混凝土，还可以到这里挣一点。所以我就答应了他，跟老板谈好的价是一百五一方，石头、水泥、沙子，老板自己出，我只包挖机和人工帮他砌好。花了四个小时的时间，我就帮老板把这个挡土墙地基挖出来了。不愧是村里出了名的技术好，你们看我挖的多直，东家是非常满意。这些刚才在挡土墙地基里挖出来的土要全部装出去才行，因为我们要把砌挡土墙用的石头和沙子都要放到这里来。只有把材料放到最近的地方，效率才会越快。土全部装出去之后，就用挖机链条把这个瓶反复的压紧。现在水泥和沙子已经拉回来了，还有石头没有回来，今天就干脆收工不做了。东家留我在他家里面吃了饭，有了上次包挡土墙失败的经验。
。这一次去唐都江的师傅，我就没有让东家叫。这四个师傅都是我家附近的邻居。我本以为只有五十四方的唐都江，让我弟弟和这四个师傅最多三天就可以把它干完。可没想到四天过去了，这个唐都江还没有砌好。今天我就要特意过来看一下，到底是什么原因。一台挖机加四个工人。一天差不多就去了十方，我在这里看着他们做了八个小时，终于发现了三个问题。第一个就是四个工人全部都在磨洋工，你们看，挖机在那里干活，他们就全部在旁边看着挖机，我也真的是无语了。我沙北一天就是请他们来看挖机的。然后第二个问题就是，所有石头都是这样一个一个掉下去的，石头掉在半空中这么久都没有人来扶。我都在这里看了这么久了，这才是第一个石头。明明可以用挖机直接把石头挖到墙上，然后拿根撬棍把石头撬一下就行了。但是他们却偏偏一个一个给我这样吊，我真的是气得不行了。你们看，上面两个人又是在那里挖，石头又是掉在半空中，这样效率从哪里来？一个石头用挖机放在那里的，两个人塞都塞了这么久。第一个石头从挖机掉到放好就花了十多分钟，这是第二个石头，你们看又要多久？塞了一个石头，又塞第二个，然后还要拿撬棍撬一下。旁边这个大哥呢也不帮一下忙，这个大爷呢一个人撬又撬不动，这四个人就完全没有分工明确，各做各的。第三个问题呢，就是最重要的一个问题，大家有没有发现这些石头啊，根本就没几个有面的。长得都是一些椭圆形、鸡蛋一样的，要面没有面，放又放不稳，塞几个大石头都塞不稳。大家看这个石头下面要塞几个大石头？我说大爷，你后面就不能够填点土吗？后面都有这么深了，你这个石头怎么放得稳？接下来让我们看一下大爷这个操作，反正这个操作我是没有看懂。你们看这个地上掉下来了多少石头？大爷在那里砌了三个石头，又跑到这边来了。东搞一下，西搞一下，这里也没有做好，那里也没有做好，我实在是看不下去了。算了算了算了，今天不搞了，明天让我亲自来看他们怎么磨。这最后一天，我来就首先把石头全部挖到墙子上面。要是再拿铁链一个一个掉的话，估计今天还是搞不完。这个水泥砂浆呢，我就用挖机给它搅拌，一次就多活一点。活好的水泥砂浆，直接就用挖机一朵一朵的把它挖到石墙上面。那边两个人就给他们石头放满了，这边两个人就给他们水泥砂浆放满了。这下我看你们怎么偷懒！在我这个步步紧逼的效率下，不到一天的时间，你们看这个挡土墙就砌好了。最后我跟东家算账的时候，总共五十六方，一百五一方就是八千一。工人是三百一天，四个人每天就是一千二，五天工资就去了六千。而我的挖机五天时间就挣了两千一。平均下来一天就只有四百二，给我弟弟一天发三百工资，还要烧三百的油，每天倒亏一百八，哎，我再也不包挡土墙了。<笑>